Filozofie nu e în blues, este muzica omului simplu, vorbește niște, niște fapte de viață absolut normale. Hai să încerc să lucrez pe niște standarde de blues, să pun un text românesc. A fost greu pentru că limba română nu prea se pliază perfect pe muzicalitatea de, a, acestei muzici tipic americane, dar... Și că plantații de bumbac nu avem. Nu neapărat, pentru că nu, uite, vezi, mulți au spus chestia asta, că domne, ca să, să știi să cânți, să cânți blues cum trebuie, trebuie să fii cules bumbac, să fim serioși. Bluzul a pornit din Delta, de la niște țărani amărâți care se plângeau că le-a murit ca târul, nu au, le-a venit gărgărița și le-a mâncat recolta și că ăla, stăpânul moșierul, le-a luat bumbacul și le-a dat un preț de nimic, dar bluzul s-a dus după aia la oraș, s-a electrificat și din anii din 45 încoace, este bluz urban. Bluzul rural a rămas, dar deja pentru marile comunități urbane nu mai reprezintă nimic și atunci există bluzul urban, ceea ce cântăm și noi, electrificat, și acolo sunt alte chestii de viață. Plata proastă în uzină, soția, așa șomajul, soția care l-a lăsat din cauza băuturii, din cauza unei amante și alte chestii de genul ăsta. Sau bărbatul care se plânge că nevasta nu face nimic în casă. Și atunci am gândit textele în stilul ăsta și așa s-au născut femeia ta urâtă, pe un drum greșit, nu vreau să mai muncesc degeaba, care e pliată pe, te, pe melodia de la Huchi cu Cimen, dependent de poker, piesa asta chiar este inspirată din peripețiile unui oneștean care a pierdut efectiv apartamentul, la, nu chiar la poker, la păcănele, și chestiile astea mă, te inspiră, iubirea ta e ca un cancer, iarăși... Sperăm că vom avea suficient de multă audiență și vom fi băgați în seamă de oamenii care au și niște posibilități și văd în viitor potențialul acestui gen cântat în limba română și atunci eventual vrem să facem un album care va suna ca orchestrație, ca afară, electric, în stil Chicago, cu muzicuța amplificată, cu pian, cu chitară, cu tot, dar va avea text în română și atunci... Poate vom pune o mică cărămidă la o temelie solidă a unei viitoare industrii muzicale în care și bluzul și jazzul să aibă un loc foarte stabil, zdravând și să aducă și bani, să se convingă lumea că face un concert din ăsta și îți vin și oameni care plătesc.